ఇంకా లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్గా నిజానికి నేను ఒక్క శ్రీకాకుళం తప్ప మిగతా అన్ని పన్నెండు జిల్లాలు తిరగడం జరిగింది ఇంకా గత వారం రోజులుగా నేను రాయలసీమ జిల్లాలను కవర్ చేసుకుంటూ నెల్లూరుకు వచ్చాను ఇన్ఫార్మల్గా ఫార్మల్గా లీడర్లను కానివ్వండి జనాలను కానివ్వండి కలుస్తుంటే నాకు అనిపించింది ఈసారి జగన్ వైపుగా జనం మొగ్గు చూపుతున్నారు చంద్రబాబు నాయుడికి ప్రజా వ్యతిరేకత ఉంది ఖచ్చితంగా ఇన్కంబెన్సీని ఏదైతే అంటామో అంటే ఐదు సంవత్సరాలుగా నిజానికి నాలుగున్నర సంవత్సరాలుగా ఏమి చేయకుండా బీజేపీని బ్లేమ్ చేస్తూ ఇప్పుడు సడన్గా అన్నీ ఫ్రీ ఇచ్చేస్తాము అంటుంటే జనాల్లో కొంత ఆనందము కొంత సందేహం రెండు కలుగుతున్నాయి అలాగే జగన్ ప్రకటించినటువంటి నవరత్నాల్లోవే చాలా వరకు ఏదో కాపీ పథకాలలాగా ప్రవేశపెట్టినట్లు లేకపోతే వాళ్ళు రెండు వేలు ఇస్తామంటే ఇక్కడ మూడు వేలు ఇవ్వడము ఇవన్నీ చూస్తుంటే మామూలుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంత డెస్పరేట్గా ఎప్పుడు ఉండేవాళ్ళు కాదు ఆయన అభివృద్ధి అజెండాగా ఉండేది ఫ్రీగా ఏది ఇస్తామన్నా కూడా ఇవ్వను అని చెప్పేవాడు ఆయన ఒక ప్లానింగ్తో వెళ్ళేవాడు అలాంటిది ఇంత డెస్పరేషన్లో ఉన్నారు అంటే ఖచ్చితంగా ఆయనకు కూడా సంకేతాలు అందుతున్నాయనే ఒక అనుమానం జనాల్లో ఉంది అలాగే జనాలు మార్పు కోరుకుంటున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారితో చాలా హోప్స్తో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా జనాలు ఓటేశారు అంటే ఎంతో అనుభవం ఉన్నటువంటి నాయకుడు అభివృద్ధితో పాటు కొత్త క్యాపిటల్ ఏం జరుగుతుందా అనే ఒక ఆసక్తి ఉండేది కానీ దురదృష్టవశాత్తు బీజేపీ చేసింది అనుకోవాలా లేకపోతే ఈయన చేతకాంతనం అనుకోవాలా ప్రస్తుతానికి అయితే ఏమి పనులు జరిగిన దాఖలాలు అయితే కనిపించడం లేదు ఉన్నంతలో తెలుగుదేశం పార్టీ అటు దళితులకు సంబంధించి చేసిన అట్రాసిటీస్ కానివ్వండి ఇటు అవినీతికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా చాలా వరకు నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అని ప్రజల్లో కలిగించాయని అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈసారి జగన్ వైపు జనం మొగ్గు చూపేలా ఉన్నారు ఒక అవకాశం జగన్కి ఇద్దాములే అనే రకంగానే ఉన్నారు ఇంకా జనసేన పార్టీ అంటారా బహుశా పవన్ కళ్యాణ్ గారు మొదటి నుంచి కూడా తను చేస్తున్న తప్పు క్లారిటీ లేకపోవడం నిజంగా రెండు పార్టీలకు ప్రత్యామ్నాయంగా నేను వస్తాను మూడో ప్రత్యామ్నాయం అవుతాను అన్నప్పుడు ఈ రెండు పార్టీలకు భిన్నమైనటువంటి కొన్ని అంశాలు తీసుకొని ముందుకెళ్ళాలి కానీ దాంట్లో ఆయన విఫలం చెందడం అనేది చాలా నిరాశాజనకమైనటువంటి పరిణామం అందుకనే మహా అంటే సింగిల్ డిజిట్ తను వచ్చినా కూడా కొన్ని చోట్ల నష్టం అయితే చేకూరుస్తాడు అనేదే తప్ప నిజానికి అతను కింగ్ అవుతాడా కింగ్ మేకర్ అవుతాడా అనే ప్రశ్న కూడా పేలవమే ఎందుకంటే అది ఏమి కర్ణాటక ఎలక్షన్లు అంత కాంప్లెక్స్ అయితే ఇక్కడ లేదు ఉన్న పోటీ మేజర్గా ద్విముఖంగానే ఉంటుంది అది తెలుగుదేశంకు వైసీపీకి ఎక్కడ వైసీపీ గెయిన్ చేస్తుందో అక్కడ తెలుగుదేశం కోల్పోతుంది అనేదే మనకి లాస్ట్ ఎలక్షన్స్లో ఆల్మోస్ట్ ఐదు లక్షల కన్నా తక్కువ ఓట్లతో వన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఓట్ షేర్తో జగన్ ఓడిపోయారు ఈసారి బహుశా అంతే షేర్తోనో లేకపోతే మరొక ఫైవ్ పర్సెంట్తోనో జగన్ గెలిచే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా నెల్లూరుకు సంబంధించి చూసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఉన్న పది సీట్లలో లాస్ట్ టైమే సెవెన్ సీట్స్ వైసీపీ గెలవడం మూడు త్రీడీపీ గెలవడం జరిగింది ఈసారి ఉన్నటువంటి దో ఇద్దరు మంత్రులు ఇక్కడ నుంచి ఉన్నప్పటికీ అటు అవినీతి కానివ్వండి ఇటు అభివృద్ధి కుంటుపడడం కానివ్వండి వీటన్నిటి నేపథ్యంలో మళ్ళీ అంతే స్థాయిలో ఉంటాయా లేకపోతే ఒకటి రెండు సీట్ల తేడా మాత్రమే ఉంటాయా అనేది మాత్రమే మనం చెప్పుకోవచ్చు